எப்பவுமே ரொம்பவுமா ஆர்வமா இருக்க மற்றவங்களுக்கு பதவியே இல்லைன்னா கூட உதவி செஞ்சிருக்க இந்த பில்லர்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா அதாவது பதவின்னு எதுவுமே கிடையாது அந்த டீம் மெம்பருக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்க அவங்க பில்லர்ஸ் அவங்க சார்பாக இந்த பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடுறோம் இந்த செலப்ரேஷன் பண்ணணும்னா மேற்கொண்டு கண்டினியூ ஆகும் யாரனா இனிமேல் பிறந்த டே கொண்டாடலாம்னு நினச்சிங்களான்னா சிம்பிள் லாஜிக் சொல்லி தரேன் அவங்க அப்ளைனு அவங்க டவுன்லைனு செஞ்சுங்க ஈஸி தானே சிம்பிள் தானே அதனால இன்னைக்கு எங்க அப்ளை இருக்கு நாங்க செய்றோம் ஓகே சார் थैंक यू கேசவா கேசவா என்னடா டேய் உன்ன என்ன வைன சொல்ல என்ன வைன சொல்ற சார் தாமான இல்ல இல்ல வெளிய வெளிய அது என்ன தெரியுமா எனக்கு இதோ முத முதலே மனைவி கையால வாங்கிட்டு பெரும் பெருமையா இருக்கும் இதுக்கு மிக பெரிய காரணம் அவர் சீலிங் வச்சுவர் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா வரும் வெகுமானம் இருந்தால் வரும் மானம் எப்படி சொல்லியிருக்காரு இல்லைன்னா எப்படி பால பாத்தீங்களா மேரேஜுக்கு அப்புறம் முதல் முதலியா நாலு பேர்ல இப்பதான் வீட்டு போறாரு அங்கதான் 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 மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஓகே சார் உக்கலாமா வேற வேற பேசுறாங்களா ரெண்டு பேரும் சார்பாக நன்றி உரிய நம்ம கார்த்தி டீம் லீடர் கார்த்தி வந்து சிறப்புரை ஆற்றுவார் சார் கொஞ்சம் உக்காரலாமே சார் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இல்லைனாலும் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்க போகிறீங்க என்னென்னா திடீர்னு சார் வேறு பேச சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அதுக்கு ஃபேர்னஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்ன பேசுகிறதுன்னு தான் தெரியுது ஓகே ரைட் மைவி திரியாசில் இந்த நேரத்துலேயும் எல்லோரும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நாளாக கருதி எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க அதுக்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி தான் நமக்கு ஏன்னா ஆஃபீஸே இல்லாத டைமில் ஆஃபீஸே இல்லாத டைமில் இந்த ஜோனில் அதாவது நம்ம ஜோன் என்னென்னன்றது சார் சொல்லியிருந்தாங்க கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை இதுக்கு எல்லாமே சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பத்தூரில் இருக்க ச திருப்பத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பூர் ஆஃபீஸ் தான் ஒரே ஒரு ஆஃபீஸ் ட்ரங்கோ மார்க்கெட்டிங் ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரே ஆஃபீஸ் தான் அப்போ இருந்தது அந்த மாதிரி சூழலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயமும் கற்றுக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து வேலூர் தான் நாங்கள் போவோம் சண்டே ஏன் போவோம்னா ஆர்வம் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வர இருக்குதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏன் நம்ம ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறதுக்கு போகக்கூடாது எப்போ ஒரு விஷயம் ஆர்வத்தோட ஈடுபாடோடு நம்ம அந்த வேலையை செய்கிறோமோ கண்டிப்பாக நம்ம சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தொடு முடியாத உயரத்துக்கு நம்ம போகலான்றது இந்த இடத்துல நான் சொல்லிடுறேன் உதாரணத்துக்கு அது நானே இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 
இப்போ யாராவது ஐம்பதாயிரம் மாச கமிஷன் வாங்கிட்டு இருக்கீங்களா நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றவங்க கை தூக்குங்க ஓகே ரைட் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வாங்குவீங்க இப்போ நான் சேனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி மெம்பரோ டேரக்டரோ இல்லை எதுவுமே நான் கிடையாது ஜஸ்ட்டு மை வித் ரியார்ட்ஸ் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் நான் என்னோடய டீமுக்கு நான் ஒரு டீம் லீடராக இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நான் ஒரு ஒரு விஷயமாக வந்து இங்கே ஒரு சில பேரெல்லாம் சொன்னாங்க சார் நிறைய பேர் கூப்பிட்டா வர மாட்டாங்க டீம் மெம்பரு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களுக்கு நான் போய் சொல்லுவேன்ல சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இம்பார்ட்டண்ட் நானும் ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருந்தேன் என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் கூடுவேன் ஏன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க பட் பரவாயில்ல அந்த டைமில் வந்து அருண் சார் கூடுவேன் ரமேஷ் சார் கூப்பிடுவேன் ஸோ எல்லோரையும் கூப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் ஆனால் யாரும் வரமாட்டேன் முரளி சார் கூட கூப்பிட்றேன் அவங்களே எங்கள் செகண்ட் லே செகண்ட் லேக்கில் இருக்காங்க யாரும் வரமாட்டேன் பரவாயில்ல இட்ஸ் இன்னாஃப் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம போவோமே நம்ம போய் அங்கே போய் கற்றுப்போமே கற்றுக்கிட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோமேன்ற ஒரே விஷயம் தான் அன்றைக்கி போனேன் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு டீம் உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து டீமில் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒரே விஷயம் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் டீம் மெம்பர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அவங்க வரலன்னா நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வந்து முழுமையாக கற்றுக்குங்க மை வி த்ரியார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையாக நம்ம கற்றுக்கவே முடியாது டெய்லியும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்போம் இது ஒரு ஊற்று அருவி மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணி அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஒரு அப்டேஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் தினம் தினம் நம்ம கற்றுக்கலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வர 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 தான் கற்று யாராவது வந்து நான் ஏ எனக்கு வந்து மை வி த்ரியார்ஸில் ஏ டு சட்டி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க சும்மா தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ தினமும் வாங்க ஆஃபீஸ்க்கு கற்றுக்குங்க ஸோ சார் வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ மை வித் ரியார்ஸில் ஸ்டாண்டர்டாக மாதம் நான் ஒரு லட்ச ரூபா வருமானம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் வேலூரில் நான் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ கமிஷன் கமிஷனில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் முடிச்சாச்சு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா அது ஒரு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நான் வருமானம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இது எனக்கு மட்டும் தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது கே ஜி கணேசன் சார் ஸோ சார் சொல்லியிருந்தாங்க நேற்று முதல் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளோட இன்கம் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா ஒரு நாளோட வருமானம் ஸோ அவரும் நம்மளை மாதிரி ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் ஸோ அவர் விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க களத்தில் இறங்கி வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க இதை கரெக்டாக பயன்படுத்திங்க நேரத்தை வீண் அடிக்காதீங்க இந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் நான் நிறைய டைம் பார்க்குறேன் நான் தேவையில்லாத ஸ்டேட்டஸ் நம்ம நிறைய வைக்கிறோம் என்னோடய என்னோடய ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி செவன் தான் ஆகுது என்னோடய ஏஜ் ஆனால் என் வயசு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா தொடர்ந்து உடனே லவ் ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கப்புறம் லவ் ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்டஸ் இது எதுக்கு இது எனக்கு ஒன்றும் புரியல இது இது வந்து தேவையில்லாது யார் பார்த்து நம்மளை கமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க கண்டிப்பாக அது உண்மை ஸோ அது தான் சொல்ல வரேன் சார் இது தான் ரியாலிட்டி என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவும் தேவையில்லாது இருக்காது வைக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் நாலு பேருக்கு ப்ரோஜனமாக வைக்கணும் ஸோ அது ஸ்டேட்டஸ்ன்றது எல்லோரும் கேட்பாங்க உன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன உன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் மை வித் ரியார்ஸும் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறது தான் என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் ஸோ நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரே விஷயம் தான் மை வித் மை வித் ரியார்ஸோட சார்ந்த ரிலேட்டடாக ஸ்டேட்டஸ் வைங்க தேவையில்லாத ஸ்டேட்டஸ் வைக்காதீங்க அது பார்த்துட்டு யாரும் ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லை அது பார்த்துட்டு எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க என்ன டைமுக்கு பார்த்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரோஜனமும் கிடையாது ஸோ நேரத்தை வீணடிக்காதீங்க கிடைச்சிருக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ கரைய கரெக்டாக முறையாக பயன்படுத்திங்க நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோ உங்கள் ப்ளேஸில் இருக்கிறவங்களோ எல்லாருமே உங்களை அண்ணாந்து பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக பார்ப்பாங்க ஸோ ஏன் செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாப்பில் இருக்கிறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் கூட அதிக சாலரி நான் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டாக பயன்படுத்திங்க நான் கிளாப்காக சொல்லலை இப்போ நான் ஆக்சுவலி வந்து கூகுள் மீட்டெல்லாம் வந்து காமனாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டு ஜென்ரலாக ஸோ தயவு செய்து மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி வேலூரில் நம்ம ட்ரங்கோ சாரி வெட்டர் மார்க்கெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை கடைசி வரைக்குமே நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் ஒரு தேர் வந்து சும்மாவே வந்துடாது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு
அப்படின்னா அப்படியே ஆரம்பத்தில் இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஆனால் பண்டிகை வந்து சும்மா பண்டிகை அங்கே கீது சிக்கன் வெந்து நிற்குது இங்கே வந்து சும்மா உக்காந்து பார்க்குற மாதிரி கீது எல்லாருக்கும் சிக்கன் அங்கே கீது மனுஷ எல்லாம் அங்கே கீது இது வரணும் எல்லாம் வந்துட்டோம் நானும் என் மனசு கூட அப்படி தான் இங்கே உங்களே இல்லை எனக்கு கூட அப்படி தான் இது என் பேர் ராம்ராஜ் சுத்தூர்லேருந்து வர்றேன் இந்த வாழ்ப்பு கொடுத்த துரைசாமி சாருக்கு என்ன வணக்கம் ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கொள்கிறேன் பைவத்தில் எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஸ்டேமனும் வாரம் வாரம் சொல்லுவார் நான் இதுக்கு முன்னே ரெண்டு மூணு மீட்டிங்கும் இதே மாதிரி வேலூர் அங்கே திருப்பத்தி அங்கேயும் கூட்டு போனார் இது கூட அப்படி தான் இருக்கும் நான் நிறைய டைமும் எந்த இந்த மீட்டிங் கூட அஞ்சாறு வாட்டி கூப்பிட்டார் நான் வருவே இல்லை சரி இந்த டைம் ஆனால் போய் வரலாம் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு வாரம் நாற்றுக்கு நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வாரம் நம்ம போகவே கூடுதோ ஏன்னா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எப்படின்னாக்கா நான் வெல்டிங் ஷாப் வச்சுன்னுக்கிறேன் என்கிட்ட பத்து பேர் வேலை பண்ணுறாங்க சுத்தூரில் ஒரு அஞ்சு பேர் திருப்பத்தில் ஒரு அஞ்சு பேர் ரெண்டு ஜில்லாலும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோ பிஸியில் ஸ்டீபன் சார் நம்ம நம்ம கொடுத்து மூணு மூணு வாட்டி நம்ம மோசம் போயிட்டோம் சரி எது அவர் சொன்னுங்கிறாரு போயிட்டு வரலான்னு ஒரு நாற்று கம்ம வந்து அட்டனான இப்போது அவர் கூப்பிட்றது இல்லை நானே பெற்று ஒரு நாற்று கம்ம இங்கே வரேன் அவர் ஃபோன் பண்ணி என்ன கூப்பிட்டுருந்தாலும் நானும் ஃபோன் பண்ணி நானும் கூப்பிட்றேன் சார் ரெடி ஆகிட்டிங்களா சார் ரெடி ஆகிட்டிங்களா நான் ரெடி ஆகிட்டு இன்றைக்கு கூட அவர் வீட்டில் தான் இருக்கிறாரு நான் சுத்தூரில் இருக்கிறேன் சார் எங்கே சார் இருக்கிறீங்க சார் நான் வீட்டில் ரெடி ஆகிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி சுத்தூரில் இருக்கிறேன் சார் வேலூர் பஸ்ஸில் இருக்கிறேன் வீடாக கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி போயிட்டு வாங்கன்னு பின்னால் வந்தார் நான் தான் முன்ன வந்தேன் கண்ணே பஸ்ஸில் வந்து கம்பட்டு லேட் ஆகிடுச்சு அவர் காரில் வந்தார் கவிட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டார் சார் அண்ணா எங்க சார் சொன்னார் இதுக்கு முன்னே எங்கள் அண்ணா பிரதர் இவர் இங்கே பிரதர் காரில் காரில் இது கொட்டேஷன் போட்டிருந்தாங்களாம் என்ன கொட்டேஷனா வாழ் தான் விடல வையானா விடுங்கடான் நான் மைவித்தில் வந்துக்கிறேன் நான் ஒரு கொட்டேஷன் போடுவேன் ஒரு கார் வாங்குவேன் நான் ஒரு கொட்டேஷன் போடுவேன் மைவித்திற்கு வாங்கடா வாழும் விடுவேன் வையும் விடுவேன் எத்தனை பேர் நான் வாங்க வாழும் விடுவேன் வையும் விடுவேன் எல்லாரும் கேஜிஎஃப் சினிமா எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிறீங்க ஒரு ஆட்டு கை தூக்குங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா கேஜிஎஃப் சினிமா ஹீரோ வந்து ஒரே ஒரு சினிமாவில் ரெண்டே ரெண்டு சினிமாவில் ஹீரோ ஆகிட்டார் அது பின்னால் இருக்கிற ஹீரோங்களெல்லாம் நிறைய சினிமாங்க கஷ்டப்பட்டு நிறைய சினிமாங்க ஊந்து ஏந்தும் ரொம்ப அடிப்பட்டு ரொம்ப மேலுக்கு வந்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த மைவித்ரின்ற குரூப்பில் நம்ம ஹீரோ ஆகணும்னா கரெக்டாக முயற்சி பண்ணி ஒரே ரெண்டு மாதம் கஷ்டப்பட்ட போகிறோம் கேஜிஎஃப் ஹீரோ நம்ப ஆகலாம் இந்த ஒரு வார்த்தை எல்லாருக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் வாழ்ப்புக்குது ஆனால் கேஜிஎஃப் சினிமா சும்மா சிம்பிளாக ஒன் ஹவர் பார்க்குறோம் அவர் ரெண்டு மாதமாக கஷ்டப்படுற அந்த மாதிரி ரெண்டே மாதம் நம்ம கஷ்டப்பட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கு நம்ம ஹீரோ ஆகிடலாம் இதே மாதிரி இப்போ சின்ன சின்ன ஹீரோங்க வந்து பொறுமையாக நிதானமாக வர்றாங்க ஒரே ஒரு சினிமா ஹிட் ஆச்சே போகிறோம் ஹீரோ எங்கோ ஃபேமஸ் ஆகிடுறாங்க அதே மாதிரி இந்த மைவித்திரில் ஒரு வாட்டி ஹிட் ஆச்சே போகிறோம் நம்ம லைஃப் எங்கோ போயிடும் ஒரு ஹிட்டு நம்ம கீழே டைரக்டர் வந்து இப்போ நம்ம அப்ளைனிங் வந்து டைரக்டர் ஆகிடுறாங்க நம்ம ஹீரோ ஆகிடும் அதே மாதிரி நம்ம கீழங்கிறவங்களாம் நம்ம ஹீரோ ஆகிட்டு மாதிரி நம்ம டவுன் லைனுக்கிறவங்களும் ஹீரோ ஆகிறாங்க அவங்க லைனுக்கிறவங்களெல்லாம் நம்ம ப்ரொடியூசரோ டைரக்டர் ஆகிடும் நான் ரொம்ப பேசுவேன் ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்ப பயக்கில் பேசி பேசி ஏதோ ஒன் ஆர் டூ தான் பேசுகிறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இங்கே எல்லாருக்கும் துரைசாமி சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் முக்கியமாக நம்ம சாருக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லுகிறேன் சார் சார் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சார் சூப்பராக மாட்டேனாரு சாலை சந்தோஷமாக உண்டாது தெலுங்கு தமிழ் தமிழ் தெரியாத இருந்தாலும் பாக தமிழ் சூப்பராக மாட்டேனாரு வேறு லெவலில் உண்டாது இது இது லாங்குவேஜ் எவருமே இல்லாது ஒரு பத்து காய் நாட்டுக்க உண்டாது சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ மேடம் மேடம்
அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அடுத்த பொங்கலுக்கு இங்கே இருக்கிறவ அனைத்து மக்கள்களும் சீனிங் அச்சுவாசாக வந்து பார்த்தனாக்கா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அது என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் நிறைய பேசணும்னு பார்க்குறேன் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புரிய டைமாக இருக்குன்றதுனால அதிகமாக பேச முடியல அடுத்தடுத்த மீட்டிங்களில் ஒவ்வொன்று ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ